गुड इवनिंग फॉर वन एंड ओनली एवरीबडी प्रेजेंट ओवर युअर आई एडवोकेट विशाल दादा साहब केतरे इंट्रोड्यूस यू टू दर से अमदर तक लीगल इनिशिएटिव हु इज प्रो एक्टिवली वर्किंग फॉर द फेट ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स वी आर एन जी ओ एंड वी आर टायरलेसली एन एफेक्टिंग एफेक्टिव टीम ऑफ लॉयर्स हु हैव एस्टाब्लिश प्रैक्टिस बट फॉर सोशल बेनिफिट एंड अपलिफ्टमेंट वी आर वर्किंग फॉर देम uh we have arranged various series of lectures uh across these days and today's lecture is going to be on contradiction and omissions it is very essential part of criminal trial, uh, trial. there are uh, legal luminaries involved in this and with this we start our today's program and we welcome all of our uh, legal uh, legal luminaries and stalwarts uh, mr keshav tawan sir Mr. Uh, Prakash Sir, uh, Kruti Ma'am, Savan uh, Sahib. So, yes, today, one of the people who are here, the association of the three people, we have been appointed for the new year. So, I will tell you in a second. And then, I will tell you in the next section. So, the association of the people who are here, 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 ची जी अपनी टीम है मुंबई टीम चे जे अपने प्रमुख है गणेश चवहान एडवोकेट गणेश चवहान मुंबई अध्यक्ष मन अपन घोषणा के लिए जवाबदारी मना कि पद मना पद है नस्त अपने हेच एक जवाबदारी मन सग पेलाते तो गणेश चवहान मुंबई अध्यक्ष है ठाणे जिध्यक्ष मनु ओंकार पाटिल अपने सोब जॉइन है दोगे जन ओंकार जेल जिहल बाकी सग काम बगत आणि दोगे प्रोफेशन ने वकील है आणि तीसरे जे है रिंकू सिंह मन है जे महाराष्ट्र कार्यालय प्रमुख ऑफिस सेक्रेटरी अपने काम बगत तिगे जन अपने सोब आज है जस्ट अपने टीम चे जे महत्वा एक नाव ओख कर गरजे हो बाकी काम अपनी ओख हो विशाल अपन पुढ़ सुरू करू गुड इवनिंग एवरी वन आई एम प्रणाली and it gives me immense pleasure to introduce to you all our guest and keynote speaker for the evening advocate keshav chavan sir sir has done his bachelor in law from the university of aurangabad in 2006 he has been practicing in high court of bombay and sessions court since 2007 and has handled over 300 criminal trials sir has worked on a number of high profile cases involving murder double murder rape cases gang rape cases and poxo cases some of the prominent cases uh, that he has uh, done are chakti mill gang rape case vadara gang rape and murder case nala sopara arms hall case and many more sir has also tried cases under the special trial act such as the poxo act ndps act atc mcoc etc and has vast experience in all types of criminal proceedings in a criminal practice there are very few lawyers who can guarantee that if a case is assigned to them they will complete it and result will be in their favor keshav sir is one of such lawyer it would not be incorrect to say that the way a doctor performs a post mortem on a body keshav sir quite literally performs a post mortem on a witness in order to extract a truth from him but despite his knowledge of wealth sir has always been a person of integrity it is often said that the craft of cross examination is tested by the cleverness of a trial lawyer in impeaching the credibility of a witness by extracting contradictions in his testimony advocate keshav chavan sir sir's expertise and extensive knowledge of cross examinations will undoubtedly enlighten us today with the better understanding of our topic we welcome you sir and it is an honor and privilege for us to have you with us today thank you i request mr keshav sir to illuminate us on various intricacies of cross examination uh, most respectfully over to you keshav sir sarvapratham dard se hamdard ya sanshthe ne मला या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिली ज्या प्लॅटफॉर्म वरती की जी ऑनलाईन आहे नक्कीच हे माझ्यासाठी एक नवीन अनुभव आहे आतापर्यंत मी काही शाळेमध्ये कॉलेज मध्ये गावाला सुद्धा काही लेक्चर्स दिले ते लेक्चर्स फिजिकल होते आणि त्या लेक्चरचा अनुभव हा वेगळा होता परंतु हा अनुभव त्यापेक्षाही वेगळा आहे कारण प्रत्यक्ष समोर प्रेक्षक नसतानी ऑनलाईन असलेले प्रेक्षक यांच्या समोर बोलणं आणि ते नसताना बोलणं 
फक्त ते आपल्या पिक्चर रूपी आपल्याला दिसत आहेत त्यांच्या समोर बोलणं ते नक्कीच वेगळं आहे दर्द दर्दचे हमदर्दक या संस्थेचे जे प्रेसिडेंट आहे नॅशनल रवी लोखंडे आणि महाराष्ट्राचे आमचे प्रेसिडेंट माझे मित्र प्रकाश साळशिंदीकर यांनाही मी धन्यवाद देऊ इच्छितो की त्यांनी मला या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिली या ठिकाणी आपण उपस्थित सर्वजण माझ्या मते त्यांना क्रिमिनल ट्रायलचा बेसिक माहिती तर आहेच आता या यावेळेस मी आपल्या समोर क्रिमिनल ट्रायल मध्ये ओमिशन्स आणि कॉन्ट्रडिक्शन्स या विषयावर बोलणार आहे तो विषय तुम्हा सर्वांना बहुतेक सर्वांना बऱ्यापैकी माहिती आहे तरी सुद्धा माझ्या नॉलेज मध्ये मी ज्या प्रकारे सेशन स्टाईल हँडल केल्या त्यामध्ये मला अनुभव काय आला सेशन स्टाईल मध्ये क्रिमिनल ओमिशन्स घेतानी कॉन्ट्रडिक्शन घेतानी मला जजेसचा अनुभव काय आला पिपिंगचा अनुभव काय आला त्या सर्व आधारावरती मी आपल्या समोर बोलणार आहे कदाचित बोलण्यातून माझ्या ओघामध्ये काही चुका होतील कदाचित ते माझ्या दृष्टीने बरोबर असेल आणि आपल्याला ऐकताना ते वेगळ्या वाटतील हे असं असू शकतं पण ते आपण कदाचित समजून घ्यावं आता तुम्ही बघा की हे जग म्हणजे शॉर्ट मध्ये घेतोय हे जग संपूर्ण जग कायदा म्हणजे कायदा जर आपण म्हणाल तर कायदा हा काही नाही कायदा फक्त एक कॉमन सेन्स आहे म्हणजे माणस माणूस ह्युमन बिंग पृथ्वी तलावर येण्याच्या अगोदर या ठिकाणी पूर्ण जगात इव्हन भारतामध्ये कुठेही सी आर पी सी इव्हिडन्स आणि आय पी सी नव्हता माणसं पृथ्वीवरती आली फार आमिबापासनं तर माकडापर्यंतच्या नंतरच रुल्स आले असतील म्हणजे समूहातील रुल्स समूहाच्या नंतर राज्यातील रुल्स नंतर त्या प्रदेशातील रुल्स त्याच्यानंतर माणसं सोबत राहू राहू त्यांनी एकमेकांनी रुल्स तयार केले आणि ते रुल्स इथपर्यंत येऊन त्यांचं जे स्थित्यंत झालेलं आहे हे लोकशाहीमध्ये आपण त्याला नंतर म्हणू शकतो की आय पी सी इव्हिडन्स आणि सी आय पी सी वगैरे जे भारतात लागू आहे अनेक देशामध्ये तर हुकुमशाही असेल राजेशाही असेल भांडवलशाही असेल त्यामुळे त्यांचा कायदा हे वेगळा असेल पण आता आपण या आपल्या भारताबरोबर करू म्हणजे सांगायचं एवढंच की लॉ हा फक्त कॉमन सेन्स आहे म्हणजे तुम्ही कुठे तुम्ही एक्सपर्ट मधल्या भारतातलाच नाही तर जगातल्या कुठल्याही लॉच्या फील्डच्या एक्सपर्टला घेऊन यायचं आणि त्यांना विचारायचं की लॉ हा तुम्हान की लॉ हा कॉमन सेन्स नाही म्हणून तो म्हणू शकत नाही की लॉ हा कॉमन सेन्स नाही परंतु परंतु आजकाल झालंय काय की आपण जे बघतो ऑफिसेस मध्ये मोठे मोठे काउन्सिल्स असतात त्यांचे ऑफिसेस बघतो त्यांचे पुस्तकं बघतो विचारा क्लाइंट तिथे जातो आणि ऑफिस बघून त्यांच्या ऑफिस मध्ये गेल्यावर तो एकदम हक्काबक्का होतो की कायदा म्हणजे काय तर एक असं एक प्रकारचं चित्र असं एक प्रकारचं विचित्र चित्र तयार केलं जातं की कायदा म्हणजे खूप काही वेगळं आहे खूप काही वेगळं आहे आणि हे खूप तुमच्या सामान्याच्या ज्ञानाच्या समाजच्या आवाक्याच्या बाहेर आहे पण तसं नाही हे परत परत म्हणजे मी सांगायचं कारण हेच की आपण जे कोमिशन कॉन्ट्रडिक्शन घेणार आहोत तो दुसरं काहीच नाहीये ते फक्त कॉमन सेन्सवरच आधारलेला एकदम म्हणजे कॉमन सेन्स वरतीच आहे आता बघा ज्या वेळेस ज्या वेळेस आपण एखादा ऍक्ट घडतो म्हणजे सुरुवात अशी करू की एखादा ऍक्ट घडतो त्यावेळेस सुरुवातीला इन इंडिया महाराष्ट्र वगैरे पोलीस एफ आय आर घेतात एकशे पंचावन्नच्या अंदर एफ आय आरच्या नंतर आरोपीला अरेस्ट झालं अरेस्ट झाल्यानंतर पोलीस त्यांचे स्टेटमेंट घेतात विटनेस याचे की जगाने जर मर्डरची केस मर्डर मर्डरची घटना घडली तर पोलीस काय करणार त्या ठिकाणी गेल्यावर ते ज्या ठिकाणी घटना घडली त्या ठिकाणी असं सराउंडिंगला विटनेस बघणार कोणी आला कोणी होता कोणी बघितला असं होणार आणि त्या विटनेसचे स्टेटमेंट घेणार ते विटनेसचे स्टेटमेंट असं होऊ शकतं की ते त्या दिवशी घेतले जाईल दुसऱ्या दिवशी घेतले जाईल आणखी काही दिवसाने घेतले जाईल पण ते स्टेटमेंट घेतात घटना अशी आहे की ते स्टेटमेंट घेतल्यानंतर ते रेकॉर्ड करून ते ठेवतात आणि पोलिसांना तीनशे दोन छापून जर पर्टिक्युलर जर केस बघितली तर पोलिसांना चार्जशीट फाईल करण्यासाठी अवधी असतो तीन महिन्याचा मीन्स नाईन्टी डेज आता तुम्ही विचार करा ह्या नाईन्टी डेज मध्ये पोलीस त्यांना हे असं बायंडिंग नाहीये की तुमचं स्टेटमेंट तुम्ही कधी घ्यायचं पण ते नव्वद दिवसाच्या आत घ्यावं लागतं सॉरी नव्वद ते घेऊ शकतात चार्जशीट फाईल करायचं घेऊ शकतात परंतु जर ते विटनेसचं स्टेटमेंट त्यांना दुसऱ्या दिवशी नाही भेटलं आय विटनेस एखादा तर ते स्टेटमेंट वीस दिवसाने घेणार एका महिन्याने घेणार आणि दीड महिन्यानी अडीच महिन्याने घेणार तरी सुद्धा दे कॅन शो धिस विटनेस ऍज अ नेक्स्ट डे ऑफ द इन्सिडंट घटनेच्या दुसऱ्या दिवशी आम्हाला भेटला होता अशी त्या ठिकाणी डेट राहणार म्हणजे ती डेट आज घटना घडली समजा पंचवीस ला घटना घडली किंवा अकराला घटना घडली तर स्टेटमेंट बाराच असणार ऍक्च्युली तो विटनेस त्यांना भेटलेला आहे आफ्टर वीस दिवस पंचवीस दिवस महिनाभराने पण 
आता याला 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 काही मार्ग नाहीये हे पोलिसांचं ते जवळ दुखवत आहे तो त्यांना विटनेस लवकरात लवकर दाखवून आहे तो त्यांचा स्किल आहे कारण याचा असं डिले इन स्टेटमेंट होऊ शकतं म्हणून ते घेणार यासाठीच यासाठी जे दुसरी प्रोसिजर आपली असते ती असते क्रॉस एक्झामिनेशन पोलिस हे जे स्टेटमेंट घेतात ते घेतात अंडर सेक्शन वन सिक्स्टी टू वन सिक्स्टी टू च्या अंदर जे स्टेटमेंट घेतात पण कायदा काय काय सांगतो की हे स्टेटमेंट साईन नसावं स्टेटमेंट टू द पोलीस शून वर बी साईन त्या विटनेस ने स्टेटमेंट वर साईन नसावी आणि ह्या स्टेटमेंटला तुम्हाला वन फोर्टी फाय ऑफ इव्हिडन्स ऍक्ट नुसार तुम्हाला त्याला क्रॉस करता येतील आणि त्याला ते ओमिशन तुम्हाला त्याच्यावरती घ्यावं जातात वन फोर्टी फाय ऑफ इव्हिडन्स ऍक्ट आता हे झालं स्टेटमेंट घेतल्यानंतर पोलीस म्हणजे शॉर्ट मध्ये असं की पोलिसांना एखाद्या आय विटनेसनी सांगितलेलं आहे की जी घटना घडली त्यावेळेस तो एक तिथा इसम होता त्याला दुसरा इसम की जो आरोपी होता तो त्याला स्टॅप करतोय त्या आरोपीनी त्या विटनेसला स्टॅप केलं त्याने सांगितलं की मी तिथं होतो मी दुधाला वगैरे चाललो होतो मी बघितलं आणि जाऊन बघतो होतं काय तिथे मनुष्य होता आणि त्याने त्याला स्टॅप केलं ही स्टॅप ही म्हणजे ऍज इज इव्हिडन्स ही स्टेट स्टॅप ही म्हणजे एक स्टॅप केला आता त्या पोलीस त्या विटनेसचं स्टेटमेंट पोलिसांनी घेतलं आणि ते स्टेटमेंट मे बी त्यांच्या इन्व्हेस्टिगेशनच्या आधारे त्यांनी नेक्स्ट डे घेतला हा इव्हिडन्स कोर्टासमोर ज्या वेळेस आला आफ्टर चारशी आता डिफेन्स लॉयर्स आणि आफ्टर चारशी डॉक्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज अपियरन्स ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एक्सेट्रा एक्सेट्रा फील गेलीच्या नंतर तो विटनेस बॉक्समध्ये आलेला आहे आता तो विटनेस बॉक्समध्ये आलेला आहे असताना ज्या वेळेस तो मेन घटनेबद्दल कोर्टात सांगतोय आणि टाइम ऑफ इव्हिडन्स ही स्टेटेड दोन मनुष्य होते एकाने त्याचा हात पकडला होता आणि दुसऱ्याने त्याला माझ्या समोर चार ते पाच वेळेस स्टॅप केलेला आहे सो नाव इट इज बिफोर द कोर्ट दॅट टू पर्सन आर देअर वन इज स्टॅप थ्री ऑर फोर टाइम्स टू द इंजर्ड नॉट टू द डिसीज मला अल्टिमेटली नो मो टू द डिसीज म्हणजे इंजर्डला हे आता हे बघायचं काय हे झालं ओमिशन म्हणजे जी 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 गोष्ट त्यांनी स्टेटमेंट मध्ये पोलिसाच्या वन सिक्स्टी टू मध्ये सांगितली नाही ती गोष्ट तो कोर्टात येऊन सांगतोय ती गोष्ट नव्यानं कोर्टासमोर येते इट मे बी आफ्टर वन आर वन वन इयर वगैरे वगैरे जेव्हा चारशे चार ट्रायल चालू होईल त्यावेळेस तर त्यावेळेस त्या विटनेसला तो पोर्शन जो आहे ना तो आपल्याला ओमिशन मध्ये घ्यावा लागतो आणि तो त्याला क्रॉस मध्ये विचारावा लागतो की की बाबा तू ज्या वेळेस पोलिसांना तुझं स्टेटमेंट दिलं त्यावेळेस तू सांगितलं होतं का पोलिसांना की एक मनुष्य आणखी होता त्याने त्याला पकडलं होतं इंजडला आणि ह्या आरोपीने ह्या इस्मान जो कोर्टात आहे तो त्याने त्याला तीन ते चार वेळा स्टॅप केलेला आहे नॅचरली विटनेस सांगतो कारण तो कोर्टात असतो म्हणून नाईन्टी पर्सेंट असं होतं की तो सांगतो की मी सांगितलं होतं कारण तो दोन मिनिटापूर्वी बोलला असतो ना की मी असं बघितलं म्हणून तर त्यावेळेस नाईन्टी पर्सेंट असं होतं की तो म्हणतो की मी सांगितलं होतं मग डिफेन्स लॉयरचा पुढचा प्रश्न असा असायला पाहिजे म्हणजे मी तुम्हाला हे सांगतो की ओमिशन रेकॉर्डला कसं म्हणून ठेवायचं एवढं की डिफेन्स लॉयरचा नेक्स्ट क्वेश्चन त्याला असा असला पाहिजे की तुझ्या दिलेला त्या स्टेटमेंट मध्ये की जो सांगितलं की ते स्टेटमेंट त्या स्टेटमेंट मध्ये हे असं लिहिलं नाहीये याचं तुम्ही आता कारण सांगा सो नॅचरली मोस्टली असं होतं की तो कारण सांगू शकत नाही आणि उत्तर असं येतं कोर्टामध्ये की मी सांगू शकत नाही आता हे झालं ओमिशन त्या विटनेसच अमाउंटिंग टू कॉन्ट्रॅडिक्शन नाच अमाउंटिंग टू कॉन्ट्रॅडिक्शन म्हणजे एकत्रितपणे जर दोन्ही अमाउंट एकत्र केलं ऍड केलं तर याचा नॅचरलीच त्याचा इम्पॅक्ट हा दिसतो कॉन्ट्रॅडिक्शन म्हणजे विरोध त्याच्या विरुद्ध पहिल्या स्टेटमेंटच्या विरोधात तो बोलला मग हे ओमिशन अमाउंटिंग टू कॉन्ट्रॅडिक्शन आता झालेलं आहे तरी सुद्धा हा भाग आपला जवळ जवळ झाला एटी पर्सेंट पर्यंत ऍज अ लिगल व्हॅल्यू आता ह्या ऑफिसरनी ज्या ऑफिसरनी जो आय वॉस आहे इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसरनी ज्याचं स्टेटमेंट घेतलं त्या ऑफिसरला तुम्हाला ज्यावेळेस आय ओ येईल ना त्यावेळेस ह्या विटनेसला आय ओ आय ओ आय विटनेसला तुम्हाला विचारावं लागेल की साहेब तुम्ही ह्या विटनेसचं स्टेटमेंट घेतलं होतं हे तर बरोबर ना की त्याने तुम्हाला त्यावेळेस हे सांगितलं नव्हतं की आणखी एक मनुष्य होता त्याने त्याचा हात पकडला होता आणि याने तीन ते चार वेळेस टॅप केले होते ह्या आरोपीने नॅचरली त्या स्टेटमेंट मध्ये नसणार नेक्स्ट डे वाल्या आणि आयो सांगणार की नाही त्याने सांगितलं नव्हतं 
त्यावेळेस जाऊन ही जी प्रोसिजर आहे ओमिशन प्रूव्ह करण्याची ही पूर्ण होते आणि त्याला लिगल व्हॅल्यू हा प्राप्त होतो आणि ह्या ओमिशन आणि कॉन्ट्रडिक्शनचा तुम्ही तुमच्या आर्ग्युमेंटच्या वेळेस ज्यावेळेस फायनल आर्ग्युमेंट येईल त्यावेळेस तुम्ही त्यांचा नक्कीच फायदा घेऊ शकता कारण आणखी काही विटनेस असतील आणखी काही आय विटनेस असतील दे मी बी डिफरंट फ्रॉम दिस विटनेस मे बी पण तुम्ही त्याचा नक्कीच फायदा घेऊ शकता आणि तुमच्या तुमच्या ज्या केसला तुमच्या आशिल्याला तुम्ही न्याय देऊ शकता आता हे झालं ओमिशन अमाऊंटिंग टू कॉन्ट्रॅडिक्शन आता याच्या आणखी एक दुसरा भाग असा आहे की तुम्हाला त्या विटनेसला त्याच्या इव्हिडन्सवरती क्रेडिबिलिटीवरती जर तुम्हाला आणखी डाऊट आणायचा असेल तर आणखी काही मार्ग असतात त्यामध्ये दुसरा एक असा मार्ग आहे की विटनेसने तुम्हाला सांगितलं तर त्याला कसं घ्यायचं एखाद्या स्टेटमेंटचा भाग म्हणजे आपण हेच घेऊ की एक मनुष्य होता मी जात होतो त्यांनी मला मारलं आणि मी बघितलं आणि मी उदाहरण सांगलो ही गोष्ट चीप घेतानी चीप एक्झामिनेशन घेतानी त्यांना हे कळालं की ह्या विटनेसने ही गोष्ट सांगितली नाही पोलिसांना स्वतः विटनेसला वाटलं की मी सांगितली नाही आणि मी सांगितलीच नव्हती त्यावेळेस तुमचं डिफेन्स लॉयर ॲज अ म्हणून तुम्हाला खूप अलर्ट राहावं लागेल आणि त्या अलर्ट मध्ये तुम्हाला त्या पोर्शन जो इव्हिडन्सच्या स्टेटमेंट टाइम ऑफ रेकॉर्डिंग इव्हिडन्सच्या स्टेटमेंटला पोलिसांनी जे रेकॉर्ड केलं त्या स्टेटमेंटला ते विटनेसनी सांगितलं नाही तो भाग तुम्हाला विटनेसला ऍज ए पोर्शन मार्क घ्यावा लागेल की विटनेस तुम्ही ही गोष्ट पोलिसांना सांगितली नव्हती बरोबर ना ही सेफ डेफिनेटली येस कारण तुम्हाला ते तुम्हाला अलर्ट अलर्ट राहावं लागेल तुम्हाला ते कळालेलं आहे की हा विटनेस ही गोष्ट म्हणजे म्हणजे त्याच्या वडोद्याकडून तुम्हाला कळतं की हा विटनेस सांगत नाहीये म्हणजे हा ही गोष्ट नाहीच आहे त्यावेळेस तुम्हाला तुमच्या स्किलनी ऑन द स्पॉट त्या स्टेटमेंटचा स्टेटमेंटच्या त्या भागाला पोर्शन मार्क करून घ्यावं लागेल त्या स्टेटमेंटच्या पोर्शन मार्क करून घ्यावं लागेल आणि विटनेसला विचारावं लागेल की बघा ही गोष्ट तुम्ही पोलिसांना सांगितली नव्हती कारण तुम्हाला ते कळाले बसून कोर्टात तुम्हाला बसून कळाले की यांनी सांगितली नव्हती तर मग आता करायचं काय तर तो म्हणेल मी नाही नाही सांगितली सो दॅट टाईम यू कॅन पॉईंट आउट टू दॉन्टेबल जज दॅट माय लॉर्ड दिस मे बी अ पोर्शन मार्क नाव सो अँड सो लाईन्स दोन तीन लाईन असणार चार पाच लाईन असणार त्या जजेस साहेब आपले ते पोर्शन मार्क त्याला करणार आणि ते पोर्शन मार्क तिथपर्यंत होऊन सोडून चालत नाही परत तो पोर्शन मार्क ज्यावेळेस तुमचा आयो होईल ज्याने ते रेकॉर्ड केलं असेल स्टेटमेंट ते चार पाच म्हणजे ते पूर्ण स्टेटमेंट त्या स्टेटमेंट मधला पोर्शन मार्क ए बी काहीतरी तुम्ही त्यांना कोर्टला मार्क करत ते पोर्शन मार्क तुम्हाला आयोगाला विचारावं लागेल आणि आयोगाला असं विचारावं लागेल की साहेब हा पोर्शन मार्क माझं असं म्हणणं की तुमच्या विटनेस तुम्हाला तुम्हाला ह्या विटनेसनी तुम्हाला सांगितला नव्हता त्यावेळेस साहेब म्हणतील की सांगितलं होतं कारण की त्यांचं स्टेटमेंट आहे त्यांनी सिग्नेचर त्यावेळेस असती मी घेतलेलं स्टेटमेंट आहे त्यामुळे ते म्हणणारच नाही की सांगितला नव्हता म्हणून ते म्हणणार की सांगितला होता तरी सुद्धा आपल्या सजेशन असं म्हणाल की सांगितला नव्हता त्यावेळेस जाऊन लिगली त्या पोर्शन मार्कला एक्झिबिट पडणार चार पाच लाईनला एक्झिबिट पडणार आणि ते एक्झिबिट आणि ते एक्झिबिट मग कोर्टामुळे वाचता येणार आणि त्या एक्झिबिटचा तुम्ही तुमच्या आशिलाला त्या आरोपीला फायनल आर्ग्युमेंट करताना तुम्ही त्याचा फायदा घेऊ शकता आता हे हे झालं हे झालं फक्त ओमिशन आणि कॉन्ट्रॅडिक्शन रेकॉर्डला कसं घ्यायचं हे आता आपण थोडस वेगळं जाऊ मी मधामधामध्येच कारण विषय असा असल्यामुळेच मला मधामधामध्येच ते ओमिशन कॉन्ट्रॅडिक्शन तुम्हाला जर थोडं स्टेप बाय स्टेप सांगावं लागेल पण थोडस वेगळं पण तुम्हाला सांगेल कारण माझा तो अनुभव आहे त्या अनुभवाच्या मध्ये आम्ही काय बघतो कोर्टामध्ये काय होत नंबर्स ऑफ सेशन स्टाईल मडलच्या चालवल्यात आज हे नंबर्स ऑफ हँडल करतोय त्यामध्ये अशीच एक ट्रायल की आता कोणी सांगितलं की ओमिशन्स आणि कॉन्ट्रॅडिक्शन हे महत्वाचे आहे पण बाकीचं पण असतं ना सरकमटन्स इव्हिडन्स आहे ओमी आय विटनेसेस आहे आणखी काही स्ट्रॉंग इव्हिडन्स आहे तो इव्हिडन्स तुमच्या ओमिशन कॉन्ट्रॅडिक्शन एकदम उच्च की पुढे गेला इव्हिडन्स आहे भक्कम इव्हिडन्स आहे तो इव्हिडन्स पण आहे तर मग फक्त ओमिशन आणि कॉन्ट्रॅडिक्शन मुळच तुमच्या केस सुटू शकतात असं नाही कधी कधी असंही होत की आणखी ओमिशन कॉन्ट्रिक्शन राहिलं बाजूला आणि बारीक बारीक काही असा पुरावा भेटला की संपूर्ण तुमचं ट्रायल तुम्ही केलेला अभ्यास तुम्ही केलेली क्रॉस ही एकदम वॉश आऊट होऊन जाते आणि एकच विषय राहतो आणि 
हा पॉइंट असा एक मला त्यांना क्रॉस होता आहे मी एवढ्या क्रॉस एक्झामिनेशन मध्ये मी एवढे ओमिशन आणि कॉन्टेक्शन आणून ठेवले याचं काय त्याच्या त्याच्यासाठी तुम्हाला मी काही उदाहरण सांगतो एक बल्की ट्रायल मी खूप चालली होती खूप खूप इंटरेस्टिंग ट्रायल होती चार ते पाच वर्ष मी ती ट्रायल चालू होती इंटरेस्टिंग म्हणजे खूप म्हणजे माझ्या आतापर्यंतच्या लाईफ मध्ये खूप इंटरेस्टिंग ट्रायल होती शॉर्ट म्हणून तुम्हाला मी ती ट्रायल सांगतो ही ट्रायल अशी होती की एक कपल होत कपल आणि त्यांना दोन मुलं छोटे दोन चार वर्षाचा मुलगा आणि एक दोन वर्षाचा मुलगा आफ्टर मॅरेज त्यांना दोन मुलं झाले आणि नंतर मग मुलं झाल्यानंतर सुद्धा त्या त्या मुलाचं कपलचा जो हजबंड आहे हजबंडचा त्या मुलीबरोबर अफेअर अफेअर चालू झाला तो अफेअर आणि ते अफेअर एवढं वाटलं की तो त्या मुलीच्या शिवाय राहू शकत आणि मुलगी पण त्यांचं अफेअर एक दोन वर्ष चाललं असेल की मुली मुलगी पण जी दुसरी मुलगी होती त्यांना खूप फोन करणं फोन केल्यानंतर त्यांना बोलत राहणार की तू माझ्याकडेच हे माझ्याकडेच का वगैरे 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 आणि तो तो कधी कधी असं व्हायचं की नको असता नाही पण तो जायचा आणि त्याला जायचं म्हणजे असं ती त्याला धमकी द्यायचा टाईम की बाबा तू आज आता नाही आला तुम्ही आता कधी येणार तू आता नाही आला तर मी तिकडे येणार तू आता नाही आला तर मी असं करणार की असं करू करू असं करू करू त्या त्यामध्ये तो इरिटेट झाला लिटरली तो इरिटेट झाला आणि ऍज ए इट इज अलेज म्हणजे ही केस प्रोसिक्युशनची आहे अलेज केस आहे अशी केस आहे पोलिसांनी बनवलेली चार शीट आहे तर ह्या केस मध्ये त्या मुलाने काय केलं शेवटी कि अनफॉर्च्युनेट पोलिसांची केस आहे ती त्या बाईला रात्री फिरायला घेऊन गेला म्हणजे बायकोला गर्लफ्रेंडला नाही बायकोला दोन मुलं गाडी पोलिसांची केस अशी इट इज अलेज केस आहे असा आरोप आरोपीवरती आहे अशी चार शीट आरोपीवरती आहे की तो ड्राईव्ह करतोय स्वतः गाडी फोर व्हीलर गाडी आहे तो ड्राईव्ह करतोय मुलगा दोन मुलं आणि बायको समोरच्या सीटवर बसली आहेत आणि रात्रीच्या वेळेस ते असे जात आहेत फिरायला बँक स्टँडला फिरायला जातात आणि मग मधातच मधातच दोन इसम येतात आणि पोलिसांच्या केसनुसार हे त्यांचेच मित्र असतात की त्यांनी हायर केलेले असतात बायकोला मारण्यासाठी आणि ते दोघ जण पाठी बसतात पाठी म्हणजे बॅक सीट वर हा ड्रायव्हिंग करतोय पूर्ण गाडी बायको समोर बसलेली आहे दोन मुलं समोर आहेत लहान मुलं आहेत चार आणि दोन वर्षाचे चार वर्ष आणि दोन वर्षाचे आणि ते दोघ जण आल्यानंतर पाच ते दहा मिनिटामध्ये त्या दोघांपैकी एकाने रॉबर्ट म्हणजे त्या हायर केलं होतं त्यांनी मारण्यासाठी बायकोला कपड्याचा असा अशी ओढणीचा टाईप कपडा कपडा टाईप त्या त्या बायकोचा आरोपीचा त्यांनी असं हे केला खून केला शिडाय शिडाय ऑन द स्पॉट आणि नंतर मग यांनीच दोघांनी पोलिसांची केस अशी आहे की बाग पाठवण्या दोघांनी तिच्या नवऱ्याचे असे हात वगैरे बांधले त्याला पण थोडंफार अशी ठोशा फुटक्यांनी मारलं आणि त्याला मारल्यामुळं तो बेहोत झाला अशी केस आहे पोलिसांची केस अशी आहे अलेज केस अशी आणि नंतर मग की दोघ जण निघून गेले ते हायर केलेले आणि नंतर त्यांनी त्यांनीच कोणतरी घरच्याला फोन केला मुलीच्या घरच्यांना की जी एक्सपायर झाली होती तिला घरच्यांना दिला आणि नंतर मग ऑन द स्पॉट मुलीची फॅमिली आली आहे आणि त्यांनी त्या मुलीला आणि जावायला पण जो गाडी तुमचा ड्रायव्हर त्याच्या हिशोबाने त्यांनी त्यांनीच असं त्यांचे आले जे हायर करून कोणी त्याला घेऊन हॉस्पिटलला गेले डॉक्टर सांगतात की शी इज नो बॉल आणि याला ऍडमिट केलेलं आहे कारण त्याला मार लागलाय म्हणून असं की बाबा हा पण आहे पण झालं काय होतं की वडिलांनी त्याला बघितलं की तो जो जावा आहे तो असं नाटक केल्यासारखं वाटत होता अशी पोलिसांची केस आहे तो खोटा खोटा नाटक करतोय डोळे असे मिसमिसतोय आणि बेहुशेच नाटक करतोय त्याने त्याची छाती दाबली त्याने काय झालं नाही हॉस्पिटलला गेला त्याला पण ऍडमिट केलं मुलगी तर एक्सपायर झालीच होती आता राहिला काय की त्या मुलाला त्याने थोडं ट्रीटमेंट केलं आणि नंतर ही डिस्चार्ज नो केस इज दॅट की यांनी हायर केलं पोलिसांनी थोड्या तपासामध्ये कळलं की ही इज अक्यूज ही इज अक्यूज तपास थोडाफार तपास केला आणि त्याला पकडल्या गेलं पूर्ण चार्जशीट सांगण्याचं कारण असं आहे की पूर्ण चार्जशीट अशीच आहे की यांनी हायर केले दोन माणसं आणि बायकोचा वध केला बायकोचा खून केला अशी केस पूर्ण चार्जशीट चार पाचशे पेची चार्जशीट होती आणि आरोपी बनली ते दोन मुलं पाठीमागचे हा स्वतः ड्रायव्हर आणि आणि ही मुलगी जी त्याची गर्लफ्रेंड होती तिला पण आरोपी केलं पोलिसांनी 
तिचा एवढाच काही भेटला नाही म्हणून तिला डिस्चार्ज केला गेला वन सिक्स तिला डिस्चार्ज केला मुलीला त्या गर्लफ्रेंडला एवढंच काय होतं भेटला राहिलं काय की तपासामध्ये एवढा मायक्रो तपास झाला की यांचे फोन रेकॉर्ड्स त्या दोन ज्यांनी ज्यांनी मर्डर केला त्या दोघांचे फोन रेकॉर्ड्स आरोपीचे फोन रेकॉर्ड्स परत ह्या दोघांना जाताना लासीन थेरीवाली विटनेसेस आय विटनेस नव्हता या घटनेला आय विटनेस नव्हता या म्हणजे मुलीला घेऊन जाताना लासीन थेरीचे विटनेसेस खूप भेटले आणि हे पण भेटले यांची मिटिंग्स भेटल्या दोन मित्र जे होते पाहायचे ते मित्र जे हायर केले होते तेच त्यांच्या पण खूप मिटिंग भेटल्या त्यांच्या मिटिंगच्या वेळेस बघणारे खूप जण त्यांना भेटले घटनेच्या अगोदर काही दिवसा अगोदर सर्व भेटले आणि शेषन स्पोर्टला ही केस चालली जवळजवळ वीस पंचवीस विटनेस तपासल्या गेले ॲज अ ट्रायल हिंड ऑफ द ट्रायल म्हणजे सांगण्याचं आश्चर्य होतं म्हणून तुम्हाला सांगतो हिंड ऑफ द ट्रायल पाठीमागचे जे त्यांनी त्या बाईला मारलं ते ते विटनेस सॉरी ते अक्यूज ऍक्विटेड ऍक्विटेड आणि फक्त कन्व्हिक्शन टू दी हजबंड हजबंडला तीनशे दोन मध्ये कन्व्हिक्शन दिलं कोर्ट आली सेशन कोर्ट नंबर त्यावेळेस ट्वेंटी फिफ्टी फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स कन्व्हिक्शन दिलं म्हणजे आश्चर्य कसं होतं एक पूर्ण चार्जशीट मध्ये चार पाचशे पेजच्या एकाही ठिकाणी असं नव्हतं की हजबंडनी मर्डर केला पूर्ण चार्जशीट मध्ये आता तुम्ही असं म्हणू शकता एक एक वेगळ्या अँगलने असं तुम्ही म्हणू शकता की हे तर पूर्णच ओमिशन झालं म्हणून पूर्ण इव्हिडन्सच ओमिशन आहे ना हजबंडनी मर्डर केला असा पुरावा नाहीये पोलिसांची चार्जशीट नाहीये पोलिसांचा एकही सरकमटन्स नाहीये आणि कोर्टाने ऑनरेबल शेषन्स कोर्टाने कन्क्लुजन काढलं की तू एकट्याने बसल्या बसल्या बायकोचा हाताने गळा दाबला आणि मी आणि तू तिचा खून केला असं कन्क्लुजन शेषन्स कोर्टाचं आहे आणि जे पूर्ण तपास चारशे पाचशे पेजचा लास्ट सीन थेरी सगळे ट्वेंटी सेव्हनचा इव्हिडन्स ऍक्टचा तो रिकव्हरी पंचनामा कपडे पंचनामा छोटे छोटे पंचनामे ब्लड स्टेन्स मोबाईल्स सीडीआर्स आणि इव्हन त्यांनी फोन केले होते ना त्यांच्या घरच्याला धमकी दिल्याचे त्या फोनचे रेकॉर्डिंग आणि व्हाईस मेसेजचे त्यांनी सुद्धा रेकॉर्ड केलेले त्या ठिकाणी सॅम्पल्स कोर्टामध्ये असे वाचून वाचून दाखवले त्यांचे त्यांनी असे हे पण काढले अनालिसिस करून एफ एस एल मधून ते पण त्यांनी काढले आणि मग मग शेषन्स कोर्टात हे कळालं की जजमेंट असं आलं की फक्त हजबंडनी हजबंडनी एक्सपायर केलं म्हणजे तिला मारलं म्हणून आता विषय असा आहे की ओमिशन्स आता कसं असेल शेवटी अल्टिमेटली आपल्याला हे बघावं लागेल की जज काय बघतो म्हणून जज काय बघतो जज त्या ठिकाणी गेल्यावर इव्हिडन्स ऍक्टच्या वेळेस अप्रिशिएट कसं करतो प्रत्येक इव्हिडन्सला तो अप्रिशिएट कसं करतो हा शेवटी विषय येतो म्हणजे सांगायचं तात्पर्य असं की आपण ओमिशन्स आणि कॉन्ट्रॅडिक्शन्स हे फक्त आपला एक पुरावा म्हणून त्याला ऍडिशनल आपण असा भाग घेऊ शकतो आणि त्याचा वेट आपण करू शकतो पण बाकीचे जर पुरावे आपल्या ओमिशन्स कॉन्ट्रेडिक्शनला जर असं वर करून गेले तर मग ते वेगळं होऊन जाईल आता आता विषय असा राहिला की ओमिशन्स आणि कॉन्ट्रेडिक्शन्स ह्या गोष्टी ह्या एक म्हणजे ह्या जे प्रॅक्टिसिंग लॉयर आहे त्यांना जर प्रॅक्टिसिंग लॉयरला ओमिशन्स आणि कॉन्ट्रेडिक्शन्स बद्दल आणखी डिटेल्समध्ये जर माहिती हवी असेल तर ती डिटेल्स मधली माहिती ही आपल्या सुप्रीम कोर्टचं जजमेंट आहे त्याला तहसीलदार सिंग वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया नाईन्टीन चं जजमेंट आहे ते जजमेंट आपण सर्वांनी डिफेन्स लॉयरनी जर बघितलं आणि वाचलं तर कळेल की आपल्याला ओमिशन्स आणि कॉन्ट्रेडिक्शन्स हे रेकॉर्डला कसे घ्यायचे त्याला प्रूव्ह कसं करायचं हा हा विषय ओमिशन्स अँड कॉन्ट्रेडिक्शन्स हा विषय थोडा किचकट आहे म्हणजे किचकट म्हणजे कसा की समजून म्हणजे कळत ते पण त्याला त्याला लिगली रूप कसं द्यायचं कायद्यामुळे त्याला प्रूव्ह कसं करायचं ते 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 थोडं जर असं अवघड आहे त्यामुळे ते जर आणखी आणखी कोणाला ते चांगला बघायचं असेल तर त्यामध्ये तुम्हाला ते जजमेंट वाचावं लागेल तीस पंचवीस तीस पेजचं जजमेंट आहे ते जजमेंट तुम्ही ध्यान देऊन वाचा की ज्यांना या क्रिमिनल ट्रायलच्या डिफेन्स 
डिफेन्स साइट जर काम करता अच्छा परत ये शिक्षण साहित्य की या सर्व आता मैं तुम्हारा जी संगीत ले त्या मुझे इविडेंस एक्चुअल सर्वात महत्वाचा पूर्ण शिक्षण मजा मते एक शिक्षण जे है ते की शिक्षण तीन की जे एप्रिशिएशन ऑफ इविडेंस शिक्षण तीन एप्रिशिएशन ऑफ इविडेंस है एप्रिशिएशन ऑफ इविडेंस मे तुम्हें पूर्ण चार्जशीट का पूर्ण इविडन्स का पूर्ण जो एक्जिबिट्स का कोर्ट कस का कन्क्लूजन कस का सेक्शन तीन है डिफेन्स लॉयर ने सेक्शन तीन का अभ्यास नक्की करावा एवडा करावा कि दिवस रिजो तुम्हें डिफेन्स दाखो कि अभ्यास सेक्शन तीन बढ़त रहा तरी तुम संपना नहीं सेक्शन तीन पूर्ण इविडन्स एक्ट मध्य सेक्शन तीन ये खूब महत्व है कि तुम्हारा पूर्ण ट्रायल ऐसी वेस तुम्हारा चले आता मैं मैं सुरुआती तुम्हारा संगित कि ओमिशन कॉन्ट्रेडिक्शन क्या पूर्व कराए आता तो रिप्यूटेशन नको पी वे हो तुम्हें गोषी अशा ओमिशन एकदम टेक्निकली तुम्हारा कोर्ट मध्य अर्धा वर्ष की गोष दौलत बदकर नावा जज होते सेशन ट्रायल खूब चाल सेशन ट्रायल चाल स्वतः एक डिफेन्स लॉयर होते जज साहब एक आई केस आम संगित ती केस मेरा आज ही कुछ ही जर बसलो तो केस जो नवीन मैं संगत कि साहब ने संगित साहब आम का मनाले जज साहब कि मैं ज्यास मी डिफेन्स लॉयर हो केस तुम्हारा संग तुम्हारा ध्यान कारण खूब महत्व की केस है केस अभी होती कि एक छोटा मुला मर्डर होता सका दहता मर्डर अभी केस है एट अ टाइम ऑफ टेन ए एम एक विटनेस असा होता कि जे दोन आरोपी मुला मर्डर असा के होता कि बेल मधी बिहरी मधे फेकून दिल होता अभी केस बिहरी मधे फेकून दिल होता एक आई विटनेस मन तो मैं दोगा बगित कि बारह वर्ष मुला बिहरी फेकून दिल है बारह वर्षा मुलगा बेरी फेकून दिल है अभी केस सका दहता घटना बगित दैट इज अ स्टेटमेंट टू द पुलिस नौ सी सरप्राइजिंगली विषय असा है कि मुलगा बिरीत पड़ेगा बाकी जो लोग आना कड़ा महित पड़ा पुलिस आए बारह वजता बॉडी वर का गई सो नौ सी साहब ने संगित कि ट्रायल पूर्ण चलवी खूब सरकमटा चाल होती ये विटनेस विटनेस का विटनेस लसीन पे साहब ने संगित कि ज्यास ज्यास मुला बॉडी का मुला पोस्टमोर्टम के पोस्टमोर्टम के आधार मधे अपियुसार सुधा मुला तल हाथ तल हाथ ये ब्राह्मीश होते मुला तल हाथ ब्राह्मीश होते साइंस ये संगत कि एखाद मनुष्य पानी पानी रहें तो ब्राह्मीश जे होती पेलावर होती होता जनरल जेट इज साइंस साइंस बारह तासन आता ब्राह्मीश होना आता तुम्हें परत इक दावाजता आई विटनेस संगत कि दोगी फेकून दे बीरी बॉडी बारह बारह वजता बेल मधु का दोन तास नक्की नक्की हा विटनेस हा विटनेस खोट बोलते ये साइंस हिशोबा मेडिकल शास्त्र हिशोबा ये सिद्ध होता कि हा विटनेस कूट होते हैं कि ज्यादा घटना बगित नौती साहब ने चाल ट्रायल आम संगित होती बद्या सद्या जजमेंट खूब जजमेंट अे ये संगत कि आई विटनेस इज मोर इन्स्पायर्ड कॉन्फिडन्स दैन द इविडन्स ऑफ मेडिकल इविडन्स मेडिकल इविडन्स पेक्षा जास्त आई विटनेसला तुम्हें महत्व दिल पाजे सद्या के जजमेंट्स अपने अे भेटत बॉम्बे हाईकोर्ट मना इवन सुप्रीम कोर्ट से मना ऑन द ट्रायल इश्यू वरती आई विटनेस खूब भेटा अभी पस नहीं जर सरकमटन्स वेगड़ा अल तो हा केस मे जी साहब ने केस आम संगित सरकमटन्स जर वेगड़ा अल तो नक्की तुम्हारा आसा ही विचार करावा लगे कि नहीं हा आई विटनेस खोट बोलते कॉमन सेन्स है ना तुम्हें संगा आता आम कि क्रॉस मे घर अस क्रॉस मे अनेक वे आठ जा हा विटनेस 
हा नक्की विटनेस खोट बोलते हा विटनेस घटनास्थला नौता यानी बगित नौत मारता बगित नौत तरी सुधा खोट बोलते कि मैं बगित मी गैप के लिए बगित सो हाइपर बोल च अलंकार बापू मैं अभी कितरी विटनेसला डिस्कार्ड के लिए कि आता मैं महत्ति है कि जो केस है जो डिज है तो महत है तेल इंजुरी कि मेरा महत है तरी सु मैं विचारा विटनेसला तुम्हें स्टैप करता नहीं बगित नक्की चार पांच वे स्टैप के लिए बरबर विटनेस से यस यस तो साहब मैं वरुण मनता कि जवान कशाला घता है टाइम ऑफ क्रॉस एक्जामिनेशन कि अगेन्स्ट जाए बस कभी कभी चलत कर साहब नको बगू अपन चार पे स्टैप संगित रेकॉर्ड लाऊ दया साहब मन तो बुद्ध वगैरह मैं घर रेकॉर्ड लट द टाइम ऑफ आर्ग्युमेंट वेन आई शो दी पी एम नोट्स टू द जजेस आई दी नोटिस दैट देर वॉज ओनली वन इंजुरी so he stayed four times uh, steps and at the time of pm i the time in the uh, evidence of the doctors and the arguments i saw that there is one injury to the stomach so asa dista ki ha witness khota bolte ja i witness khota bolto hai asa hi tumhi gosht nine khup khup matter madhi i witnesses he khote astat ghatna je nasta das kadhi kadhi the police make or tena tayar karta खूब है घटना खरी मानूस ही गेला आरोपी सेम विटनेसेस आई विटनेसेस बयापैकी खोटे तुम्हारा डिफेन्स लॉयर तुम्हारे स्किल नुसार घयाव लगे कारण प्रत्येक अपने कोर्टा जाऊन बसून विटनेस बॉडी लैंग्वेज बगुन तुम्हारा सग घया लगे आता इतपन तुम्हारा ही संगाइ कि कॉन्ट्रेडिक्शन हा विषय हा विटनेस तुम्हारा मैं दिल्ली उदाहरण थोड़े डिफरेंट जारी आले तो संगाच तत्पर्य एवड कि शेवटी शेवटी थे जजेसला का वाट ये हे खूब महत्व है कारण ये कारण अस है प्रैक्टिस करता ने आम्मी कितरी जजमेंट अे बगित सेशन कोर्ट में पुरावा ना कन्विक्शन दिल्ल है पुरावा आता एक्विटल है बर मानूस आता तर जजेस ही का मशीन्स नहीं है कि एवडा सैक्ट मशीन मध्य टाकला जजमेंट आला कि कन्विक्शन शेवटी जजेस विपेंड करते कि आता आरोपी च हो कारण अस कि समझा एखाद विषय अपन कुछ जजला दया एक्सपर्ट जजेसला दया फाइव बेन्च करा लॉ सेम है इविडन्स सी आर पी सी आई पी सी दुसरे पे लॉग है एक्सपर्ट स्पेशल एक्ट है एखाद विषय जजला दया कि बाबा हा विषय है तुम्हें पांच जज बसला तो विषय तुम्हें निकाली का पांच जज एक्सपर्ट्स है वीस वीस वर्ष प्रैक्टिस जज जाए वीस वीस वर्ष जज का अनुभव है विषय एक तरी सु तुम्हारा संगू इच्छित हूँ का ही गैरंटी नहीं है कि पांच ही जजेस ओपिनियन सेम है पांच ही जजेस ओपिनियन सेम है गैरंटी का मग तुम्हारा ये जाऊन बगे कि मरे बाबा तो हम जज तो सेम है क्वालिफिकेशन सेम है अनुभव ही सेम है पजमेंट कस वेगे पांची जन तुम्हारा मैं इधर जाऊन बगे कि हा मनुष्य जज मनुष्य जज वाड़े कश शिकले कुछ बैकग्राउंड का एजुकेशन का आयुष्या अनुभव का घड़े शेवटी मत बन एखाद गोष्टी महत्व दयाच कि प्रत्येक इंडिव्यूजल टू इंडिव्यूजल वेग होते प्रत्येक मनसाचे मानूसान वेगवेगे हिशोबा बढ़त आता बी मराठी मन कि जी दृष्टि ती सृष्टि हाच नियम इत ही लागू पड़ता ना जी दृष्टि ती सृष्टि दृष्टि तुम्हारा एक विषय बगता है तुम्हारी दृष्टि तीस है तुम्हें एंगल नहीं बगता है आमटत अभवी का खूब नंबर्स ऑफ जजमेंट्स है ती तुम्हारा आश्चर्यजकित करती है एक तुम्हारा मी छोटी सी केस संगत कि तुम्हारा पर आश्चर्य सद्या ती केस मजाक जस्ट नवीन आ कि 
मी हायकोर्टला बेल पण रिजेक्ट झालेला आहे दुसरा पण केला होता कन्व्हिक्शन आहे हायकोर्टला अपिलामध्ये माझ्याकडे आलेली आहे एक चार वर्षाचा मुलगा आहे थोडी हृदयद्रावक केस आहे चार वर्षाचा मुलगा आहे आणि सावत्र वडिलांनी त्या मुलाचा खून केला आहे केस अशी आहे की तो मुलगा त्यांना त्याला वडलाला तंग करायचा म्हणून आणि त्या दिवशी आंघोळीला गेला तर आंघोळ करायला तयार नाही सकाळी मॉर्निंगला तो वडलाला त्याच्या सावत्र वडलाला एवढा राग आला एवढा राग आला की त्यांनी त्या त्या मुलाला त्या बाटलीमध्ये आंघोळीच्या बाटलीमध्ये डुबवून त्याचा अशी केस घटनेसाठी त्याचे म्हणजे घटनेला आय विटनेस त्याचे दोन लहान मुले सारखी सॉरी दोन दोन मोठे मुले आहेत ते आय विटनेस आहे आणि फिर्यादी वाईफ आहे फिर्यादी वाईफ आहे दोन घरातले मोठे मुलं ते आय विटनेस आहेत म्हणजे बाजूला होते असे की त्याने सांगितलं की वडिलांनी मारलं म्हणून असे पण आहेत असे केस आहेत सेशन्स कोर्टात केस चालली सेशन्स कोर्टामध्ये केस चालली आई हॉस्टेल झाली ते दोन मुलंही हॉस्टेल झाले आणि ऑनरेबल सेशन्स कोर्टचं का नुकसान तीनशे दोन मोठी लाईफ लाईफ दिली जाईल पुरावा काहीच दिसत नाहीये हॉस्टेल आहे आणि नंतरही लाईफ दिली जाईल असं तर इथं कसं बघायचं आपण केसला तर इथं मग यू कॅन से वॉट यू वॉन्ट सो बघा हायकोर्टला बेलला गेलं वकिलांनी अपील केली आणि अपिलामध्ये बेल टाकला बॉम्बे हायकोर्टच बेलचं पण ऑर्डर अशी आहे की आम्ही आता मेरिट मध्ये जाणार नाही अपील ज्या वेळेस येईल तेव्हा बघू असं म्हणजे माणसं म्हणजे आता इथं हे बघायचं की प्रत्येक जस्ट टू जस्ट निर्णय वेगळे होऊ शकतात म्हणजे आम्ही आमच्या प्रॅक्टिसमध्ये नेहमीच म्हणत असतो की शेवटी जज तुम्हाला कसा भेटतो त्यांना काय वाटतं तुमच्या केसबद्दल काय वाटतं यावरतीच आरोपीचं नशीब नशीब पण आपण म्हणू शकतो असं असं असतं आता ह्या हा हा झाला ही एक केस अजून ओमिशन कॉन्ट्रॅडिक्शन मध्ये केशव सर एक मेसेज मला आला आहे की वन सिक्स्टी वन वन सिक्स्टी फोर आणि डॉक्टरला दिलेली हिस्ट्री हे कस ओमिशन कॉन्ट्रॅडिक्शन किंवा कस डिफेन्स साठी किंवा प्रॉसिक्युशन साठी कस युज करता येईल या यामध्ये जर फरक असला तर हा हा डॉक्टरला दिलेली हिस्ट्री तुमच्या मते म्हणजे कोणी आरोपीने कि पोलिसांनी जी इंज्युर्ड इंज्युर्डची जी हिस्ट्री असते इंज्युर्डची असेल किंवा मग ती जर सेक्शुअल असॉल्ट असेल तर सर्वायवरची हिस्ट्री ती हिस्ट्री वेगळी म्हणजे त्यात समजा एखाद्या याच्यामध्ये फक्त थ्री सेवन्टी सिक्सचे कंटेंट सांगितले हिस्ट्रीत आणि वन सिक्स्टी फोरला थ्री सेवन्टी सेवन पण ऍड केलेलं आहे तर मग त्याचा कसा रेकॉर्डला कसं आणायचं ऑन पेपर आणि फायदा कसा घ्यायचा त्याच्यामध्ये असं होतं की एखाद्या विटनेसनी जी म्हणजे मेडिकलमध्ये वेगळं सांगताय आणि सॉरी हिस्ट्री वेगळी सांगताय व्यापार वेगळा असेल तर नक्कीच डॉक्टरच्या थ्रू आपण ते क्रॉसमध्ये घेऊ शकतो डॉक्टर आल्यानंतर आणि जर त्याच्या डॉक्टरचं डॉक्टरचं फायंडिंग्स ते वेगळं असणारच नक्कीच दॅट इज अल्टिमेटली मी मला सांगितलं ते हे सेक्शन तीन मध्ये पण जातं एवढ्या सॅकच्या आणि अप्रिशिएशन ऑफ इव्हिडन्स सगळे जे ऍट अ टाइम ऑफ आर्ग्युमेंट आणि जे ज्या वेळेस अप्रिशिएट करतो डॉक्टरच्या इव्हिडन्सला त्यावेळेस सुद्धा ते बघितलं जातं आणि असं होतं आता तुम्ही दुसरं जे अगं विचारलं गेलं की मला मग असं वाटलं होतं की आरोपीची पण हिस्ट्री की काय म्हणतात आज कधी कधी असं होतं की आरोपी सुद्धा हिस्ट्री देतो डॉक्टरला जाऊ तर असं होतं की मी डायरेक्ट त्याची हिस्ट्री तर डायरेक्ट म्हणजे त्यांनी कबूल केलं असं असं आव पुलिस सांगतात पण त्याच्यामध्ये ते सेक्शन मे ट्वेंटी फोर या ट्वेंटी सिक्स आपली वडे की ते ऍडमिसेबल नसतं डॉक्टर आरोपीचे ऍडमिसेबल नसते आरोपीची डॉक्टरला दिलेली हिस्ट्री आरोपीने सांगितलेली घटनेबद्दलची आणि राहिलं ते मंगाच की मेडिकलला वेगळी हिस्ट्री आणि केसची वेगळी हिस्ट्री असेल तर नक्कीच त्याला फायदा होईल तुम्हाला इव्हिडन्सच्या वेळेस आणि आर्ग्युमेंटच्या वेळेस आणि जजमेंटला पण बेनिफिटचा बेनिफिट ऑफ डाऊट पण जातो हंड्रेड पर्सेंट असं होतं 
तर आपण ज्या वेळेस हे सेक्शन म्हणजे रिलेव्हन्ट सेक्शन तर तुम्हाला माहिती आहे की वन सिक्स्टी वन जे आहे की वन सिक्स्टी वन फक्त ते एक्झामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पोलीस ऑफिसर असत पोलीस स्टेशनला कधी कधी ओवर वन सिक्स्टी वन माहिती घेता फक्त वन सिक्स्टी टू म्हणजे दॅट शुड बी रायटिंग तहसीलदार सिंग बी सांगतो की वन सिक्स्टी टू जे स्टेटमेंट आहे ते दॅट शुड बी इन रायटिंग तहसीलदार सिंगचं जे आपण जे शेवट असं काढलं की तहसीलदार सिंग आपल्याला भेटत आहे काय तहसीलदार सिंग मध्ये भेटत आहे काय तर तेच की वन सिक्स्टी टू मस्ट बी रायटिंग अँड दॅट सेक्शन वन फोर्टी फाय ऑफ इव्हिडन्स ऍक्ट नुसार की ते प्रिव्हियस स्टेटमेंटला ते रायटिंग लागे क्रॉस एक्झामिनेशन करतात वन फोर्टी फाय इव्हिडन्स ऍक्ट प्रिव्हियस स्टेटमेंटला क्रॉस एक्झामिनेशन करण्याचं सेक्शन ते इव्हिडन्स ऍक्ट नुसार आहे की तुम्ही मग अशा पण सांगितलं ओमिशन आणि कॉन्ट्रडिक्शन रेकॉर्डला कसे घ्यायचे तर त्यासाठी इव्हिडन्स ऍक्टचं सेक्शन वन फोर्टी फाय पण बघायचं की ते तुम्ही घेऊ शकता असं आहे तहसीलदार सिंगचं तुम्ही सर म्हणजे डिफेन्स लॉयरनी तहसीलदार सिंगचं जजमेंट नक्कीच वाचलंच पाहिजे ते जजमेंट खूप म्हणजे ओमिशन्स आणि कॉन्ट्रडिक्शन वरती खूप सुंदर जजमेंट आहे नाईन्टीन फिफ्टी नाईनचं असूनही आजही मोस्टली जजेस हायकोर्ट आणि आपले सेशन स्टाईलचे पण जजेस हेच जजमेंट अजूनही रेफर करतात नाईन्टीन फिफ्टी नाईन तहसीलदार सिंग कोणाला काही प्रश्न असतील तर विचारू शकता एक प्रश्न आलेला आहे की क्रॉस ओपन कशी करायची आणि कन्क्लूड कशी करायची असा एक प्रश्न आपल्या चॅट बॉक्स मध्ये आलेला आहे तर त्यावर पण थोड सांगा ओके छान प्रश्न आहे उत्तर असं आहे की देर इज अ नो मनी स्टेट जॅकेट फॉर्म्युला कारण तुम्हाला असं स्टेप बाय स्टेप जायचंच नाहीये तुम्ही डिफेन्स लॉयर आहे जेवढं विटनेसला तुम्हाला कन्फ्यूज करता येईल तेवढं करायचं तुम्ही त्यांना स्टेप बाय स्टेप जर विचारसाल तर ते स्टेप बाय स्टेप सगळे उत्तर तुम्हाला बरोबर देत राहील सो असं ओपन करणं आणि त्याला कन्क्लूड करणं ठेवूच नका कुठेही स्टार्ट व्हा कुठेही म्हणजे घटना एक तास सांगतोय तो एक तासाच्या नंतर शेवटी काय झालं तिथं स्टार्ट करा असं की त्याला तुम्हाला त्याला तुम्हाला तुम्हाला दाखवण्याचं त्याला की नको तू तू खोटाला आहे तू खोटच बोलतेस यू तुझी क्रेडिबिलिटी नाहीच आहे नाही तुम्हाला हे दाखवणं हे तुमचं स्किल आहे डिफेन्स लॉयरचं आरोपी घटना त्यांनी खरंच आरोपी असेल नसेल ती गोष्ट वेगळी पण ऍज अ डिफेन्स लॉयर तुम्हाला तुमच्या आशेला न्याय द्यायचा असेल आणि केस तुम्हाला जिंकायची असेल तर तुम्हाला असं ठेवूच नका की प्रश्न मी असं असं स्टेप बाय स्टेप विचारेन ते नको दॅट इज नॉट गुड सेक्शन वन थर्टी सेव्हन बघायचं ऑफ इव्हिडन्स ऍक्ट ते चीफ क्रॉस आणि री एक्झामिनेशन असतं छान आहे ते आणि त्याच्या अगोदर पण सेक्शन वन थर्टी असं ती की विटनेसला प्रश्न कसे विचारला वगैरे तो दॅट इज व्हेरी गुड आपल्या इव्हिडन्स ऍक्ट मध्ये इथपर्यंत पण आहे की तुम्ही क्रॉस मध्ये म्हणजे म्हणजे मस्त आहे की क्रॉस तुम्ही कसं करू शकता इव्हिडन्स ऍक्ट सफिशियंट आहे गुड त्यातच एक मला ऍड करावं असं वाटतं जे दोन हजार सात आठ च्या दरम्यान केशवाणे मी सोबत असताना एक पुस्तक घेतलेलं की क्रॉस एक्झामिनेशनचे पाच हजार प्रश्न आणि त्यानंतर ज्या ज्या वेळेस आम्ही ते पुस्तक वाचतो आम्हाला खूप हसायला येतं त्यातले बरेच प्रश्न हे क्रॉसचे नसून चीपचे प्रश्न आहे आम्ही काढलं म्हणजे सगळे चीपच आहे पुरं चीप होती हा त्यामुळे जो प्रश्न विचारला की हाऊ टू ओपन अँड हाऊ टू क्लॉज क्रो कन्क्लूड तर त्याचा काही एक फॉर्म्युला नाही आपल्याला केव्हाही कुठेही ट्विस्ट करावं लागतं केशव सरांनी सांगितलं सर आणखी एक प्रश्न मेसेज बॉक्स मध्ये आलेला आहे की पोर्शन वाक नेमकं काय ते का घ्यावं लागतं आणि कसं घ्यायचं ते थोडं एकदा रिपीट पुन्हा करा पोर्शन मार्क्स असं की तुम्हाला मग अशी मी सांगितलं होतं की शीप चालू असताना तुम्हाला खूप अलर्ट राहावं लागेल म्हणजे राहावं लागतं शीप चालू असताना एवढं अलर्ट राहायचं की तुम्हाला कळलं पाहिजे विटनेस बोलण्याच्या अगोदर की हा काय सांगणार आहे म्हणून विटनेस आणि हा नक्की हा हे जे स्टेटमेंट माझ्या समोर आहे वन सिक्स्टी टू चं 
हे वाचून बघितल्यावर तुम्हाला हे कळलं पाहिजे की हा नक्कीच हा विटनेस ही गोष्ट सांगणार नाही किंवा हा हा ही गोष्ट माझ्या फेवरला आहे ही सांगणार नाहीये त्यावेळेस तो पोर्शन मार्ग तुम्ही त्या विटनेसला विचारायचा आणि त्यांना विचारायचं की हे बघा तुम्ही हे पोलिसांना सांगितलं नव्हतं ना चार पाच ओळी ज्या आहेत त्या पोर्शन मार्क होतील आणि पोर्शन मार्क झाल्यानंतर तो विटनेस सांगणार की बाबा मी सांगितलं नाही की मी त्या दिवशी मार्केटमध्ये गेलो होतो आणि मार्केटमध्ये माझ्या समोरच एका मुलाचं अपहरण केलं गेलं माझ्या समोरच एका मुलाचं अपहरण केलं गेलं ही गोष्ट ही पोलिसांना सांगितली नव्हती पण तुम्हाला ते कळलं पाहिजे अगोदर की हा विटनेस तुम्हाला तुमच्या फेवरला दे त्यावेळेस जाऊन तुम्ही त्याला पोर्शन मार्क करणार आणि पोर्शन मार्क केल्यानंतर तो पोर्शन मार्क नुसता करून चालणार नाही तर तुम्हाला त्याला आयोगला जाऊन तुम्हाला त्याला हे करावं लागेल कन्फर्म की बाबा सांगावं लागेल की हे पोर्शन मार्क तुमच्या विटनेसनी सांगितला नव्हता तो पोर्शन मार्क आयोगला आयोग डिनाय करेल की नाही नाही सांगितला होता त्यावेळेस जाऊन तो पोर्शन मार्क एक्झिबिट होईल आणि मग तुम्ही एक्झिबिट झाल्यावर त्याला तुम्ही रेड करू शकता एव्हिडन्स मध्ये त्याला लिगली महत्व प्राप्त होईल असा असाच म्हणजे आणि नंतर ते एक्झिबिट असल्यामुळे तुम्ही नॅचरली त्याला सेक्शन तीन नुसार वाचू शकता अप्रिशिएशन करू शकता कोर्ट त्याला भेटे भेटेस प्राप्त होईल काय असत हे असं तर एक मेसेज आलेला आहे एक मेसेज पुन्हा आलेला आहे की शक्तिमिल केस जी ओपन आणि शर्ट केस होती घाणेडा गुन्हा होता तो तर या केस ही केस चालवतानाचे काही अनुभव तुम्ही शेअर कराल का आपल्या या विषयाशी संबंधित मिशन एन काउंटर एक्शन म्हणताय म्हणजे अशी ओप चार्ट बॉक्स मध्ये मेसेज अशी ओपन अँड शेट केस चालवतानाच आलेला अनुभव हो 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 शक्तिमिल गँगरेप केस अशी होती खर तर मी त्यावेळेस आम्ही म्हणजे सेशन ट्रायल ला पाच सात वर्ष चालले असेल सेशन ट्रायल चालत होतो आणि ती एक मोठी केस एज म्हणजे हायलाइट केस आमच्या आमच्याकडे आली होती आता ही केस चालू असताना असं झालं होतं की डे टू डे ती केस चालायची डे टू डे केस चालायची आणि आमच्या विरुद्ध ओपन निकम सर होते की जे एक्सपर्ट होते त्यांच्या अनुभव दाटगा होता खूप ओपन अँड शर्ट केस तर होती नक्कीच होती पण तरी सुद्धा ही जी केस आम्ही आर्ग्युमेंट करताना म्हणजे ज्या वेळेस कोर्टामध्ये आर्ग्युमेंट झालं फायनल आर्ग्युमेंट झालं तर आर्ग्युमेंटच्या वेळेस पण असे म्हणजे वाद विवाद खूपच माझे मित्र प्रकाश राज शिंकर त्यांना लीड करायचे आम्हाला ते लीड करायचे केस आणि खूप असं वाद विवाद व्हायचा आणि जजमेंटच्या वेळेस पण जे दिवंगत आर आर पाटील साहेब जे होते ते कोर्टामध्ये हजर होते म्हणजे लिटरली आय फील दॅट इज जजमेंट च्या आर्ग्युमेंटच्या वेळेस आम्ही आमचे दुसरे कलीग होते त्यांनी तो कोर्टामध्ये असा अर्ज केला होता की ह्या माणसा असं काय झालं अफेअर कोर्टामध्ये हजर झाले म्हणून असं होत तर एक असा अनुभव असा होता की ज्या वेळेस फायनल आर्ग्युमेंट होत त्यावेळेस मी कोर्टाला आर्ग्युमेंट करताना सांगितलं होतं की त्यांनी सरकारी वकिलांनी आर्ग्युमेंट केलं की पी पी साहेबांनी स्पेशल पी पी साहेबांनी की त्यांना डेथ पनिशमेंट द्यावं थ्री सेवन्टी सिक्स डी ई लावला होता तो रिपीटेड ऑफेंडरचा होता तर त्यांना डेथ पनिशमेंट द्यावं म्हणून असं डिपेंड केल्यामुळे ते बसणार नव्हतं लिगली बसणार नव्हतं आम्हाला त्यावेळेस पण माहित होतं पण त्यांचं ती चालू होती एवढा तर आणि शेवटी त्यांनी ती त्याला निवडच ठेवलं ती शहात्तर डी ई वरती आणि नंतर मग त्यांना डेथ पनिशमेंट आरोपीला तर आम्ही त्यावेळेस आर्ग्युमेंट सांगितलं होतं की असं करू नये सुद्धा डेथ पनिशमेंट देऊन सुद्धा हे असे ऑफेन्स कमी होतील का हा एक म्हणजे संशोधनाचा विषय तर त्यावेळेस आम्ही ते आर्ग्युमेंट केलं होतं आणि त्याच्यानंतर तुम्ही बघितलं असेल की भारतामध्ये अनेक ठिकाणी रेप झालेले आहेत गँगरेप हा हा विषय नाजूक विषय आहे त्याला म्हणजे न होण्यासाठी आता कुणीही त्याला समर्थन करू शकत नाही अशा अशा ऍक्टला पण पण आमचं हेच म्हणणं होतं की जे आरोपी होते त्यांना डेथ लिगली बसत नव्हतं आणि शेवटी मला वाटतं आय एम नॉट शुअर मला वाटतं हायकोर्टने त्यांचं लाईफ मध्ये केलेलं आहे डेथ काढून टाकलेली त्यांची बघावं लागेल आय फील अनुभव तर असे खूप होते झगडे जास्त आमचे म्हणणं जास्त व्हायचे 
याच्यामध्ये एक ऍड करायचं करावं वाटत जे म्हणजे आता जेवढे लोक आपल्या इथे जॉईंट आहे त्यातले जरी अनुभवी वकील असतील तरी हाय प्रोफाईल केस करताना आलेला अनुभव त्यांना उपयोगात येईल आणि जे नवीन आहे त्यांनाही तेव्हा असं सगळं ऍटमॉस्फिअर होतं की ती केस खूप मीडिया आणि सगळीकडे गाज होती सगळ्यांच्या मनात रोष होता जो अगदी जायज होता आवश्यक होता अशा चुकीच्याच घटना आहे ज्यावेळी आम्ही डिफेन्स लॉयर म्हणून कोर्टात असायचो त्यावेळेस आमच्याकडे अशा दृष्टीने पाहिलं जायचं की काय आम्हीच तर सगळं कृत्य केलंय का आणि जे क्राईम ब्रँचचे सगळे अधिकारी होते सगळे अगदी एकदम हट्टे कट्टे आम्ही अगदी लहान दिसणारे त्यात अशा सगळ्या याच्यामध्ये मेरिट वर ती केस सगळी आम्ही त्यावेळेस चालवली पोलीस त्यांचं कर्तव्य करत होते आम्ही आमचं अनेक पोलिसांशी आमचं भांडणही झालं पण ज्या पोलिसांशी भांडण झालं आणि ते जजमेंट येईपर्यंत बोलत नव्हते त्याच पोलिसांनी त्यांना कधी लिगल अडचण आली तर आम्हाला संपर्क आता ते नेहमी साधतात इतकी आमच्यामध्ये चांगली बॉन्डिंग म्हणजे आपापलं कर्तव्य करताना असलेली निष्ठा तर यातनं दोन गोष्टी झाल्या की आपलं जे काही काम आहे ते निश्चय करायचं आणि समोर कोण हे बघून घाबरण्याची गरज नाहीये प्राचार्य शिवाजीराव भोसले सर आमचे औरंगाबाद विद्यापीठाचे कुलगुरू होते आणि एक मोठे बघते तत्वज्ञानाचे प्राध्यापक तीस पस्तीस वर्ष त्यांनी फलटनच्या मुदोजी महाविद्यालयामध्ये तत्वज्ञान याविषयी त्यांनी प्राध्यापक केलं तर सरांचं असं म्हणणं होतं आमच्या भोसले सरांचं प्राचार्य शिवाजीराव भोसले त्याचे मोठे त्यांचे मोठे बंधू बाबासाहेब भोसले ते सेम होते महाराष्ट्राचे सर सर म्हणजे मी सरांच्या मी कॉन्टॅक्ट मध्ये राहतो सर आम्हाला मला सांगायचे सांगायचे कारण ते वकील होते काही दिवस तर त्यांनी वकिली खास उडली त्याचं कारण त्यांनी सांगितलं होतं म्हणून सांगतो की कोर्टात गेल्यानंतर एक दोन वेळेस त्यांनी वकिली केली होती आणि एक वेळेस बघितलं कोर्टात जाऊन तर एका ठिकाणी एका आरोपीला काहीतरी जन्मठेप झालेली होती दुसऱ्या वकील असेल सर नव्हते पण त्या ठिकाणी पूर्ण फॅमिली त्यांची त्या आरोपीसोबत रडत होती छोटे छोटे मुलं पण रडत होते सरांनी तो सीन बघितला तो आणि म्हटलं की या माणसाने त्या वध केला असेल त्याला जन्मठेप झाली असेल पण त्यामध्ये आहे त्याच्या बायकोचा आणि त्या मुलाबाळांचा काय दोष तर त्या दिवशीपासून सर हट झाले वकिली म्हणणं तर त्यांनी ते वकिली म्हणजे ऍडव्होकेसी सोडून दिल्यानंतर प्राध्यापक होऊन त्यांनी तिथं जेवण हे केलं तर ते याच्याबद्दल सांगायचे हा तर विषय वेगळा होता पण ते सांगायचे की इव्हिडन्स सीआरपीसी आणि आयपीसी काय तर ते मला सांगायचे सर ते त्यांना म्हणायचे की हे त्रयत्री आहे इव्हिडन्स सीआरपीसी आणि आयपीसी त्रयत्री आहेत जर तुम्ही नीट इव्हिडन्स आयपीसी आणि सीआरपीसी बघितलं तर सर म्हणायचे मानवी मेंदूचा एकदम विचाराचा उच्चांक दिसतो तो म्हणजे बघा ना इव्हिडन्स ऍक्ट नॉर्मल नाहीये तुम्ही वाचा तो आय फील अठराशे बहात्तरचा आहे अजूनही कोणाची हिंमत होती त्याच्यामध्ये जास्त अमेंडमेंट करायची नाही होत अठराशे बहात्तरचा तुम्ही जर लावला कसं बघा त्याचं सिक्वेन्स बघा शिक्षण कमीच आहे वन सिक्स्टी सेव्हन सेक्शन आहे फक्त तरी पण बघा तर सर म्हणायचे की हे मानवी मेंदूचा विचारांचा उच्चांक आहे ठीक आहे सर सीआरपीसी इव्हिडन्स आणि आयपीसी तो खूप इंटरेस्टिंग आहे म्हणजे म्हणजे लावलं त्यांनी मस्त ते आता झाले असेल नाईन्टीन सेव्हन्टी थ्रीच बहुतेक हा आहे सीआरपीसी पण आपलाच आहे एव्हिडन्स तर बहात्तर आहे आणि अठराशे बहात्तर आणि आयपीसी तर अठराशे साठ आहे एटीन सिक्स्टी बघा हे असं ओबिशन्स आणि कॉन्ट्रॅडिक्शन शेवटी अनुभवानं पण तुम्हाला जास्त कळालंय डिफेन्सच्या ट्रायलच्या वेळेस अनुभव महत्वाचा आहे वाचून तर कधी कधी काय होणार नाही मग तुम्हाला सांगतो आणखी एक इंटरेस्टिंगच सांगतो शेवटी की माझे मित्र गोल्ड मेडलिस्ट होते प्रॅक्टिस करायला मुंबईत आले सहा महिने पण टिकले नाही आय फिक्स म्हणजे लॉला एल एल एम वेगळं तर वेगळंच लॉला पण गोल्ड मेडल दे प्रॅक्टिसला शिक्षण आले सहा महिने पण जमलं नाही वेगळंच असतं प्रॅक्टिस वेगळी अनुभव वेगळा तुम्ही वेगळं सगळं वेगळं असंच एक आणखी प्रश्न आलाय केशव सर की वॉज द ओमिशन इंटेन्शनल और अनइंटेन्शनल और ड्यू टू निग्लिजन्स और अ लॅक ऑफ नॉलेज अँड हाऊ इट कॅन बी प्रिव्हेंटेड इंटेन्शनल आहे अनइंटेन्शनल आहे निग्लिजन्स और लॅक ऑफ लॅक ऑफ नॉलेज मुळे आहे इंटेन्शनली कधी कधी होऊ शकतं ओमिशन जे म्हणजे 
लॅक ऑफ नॉलेज मुळे पण होऊ शकत इंटेन्शन मुळे पण होऊ शकत कि इंटेन्शनली असेल तर मग ते प्रॉब्लेम होईल त्यांचा कारण इंटेन्शनली जर तुम्ही एखादा विटनेस तुम्हाला कोर्टात येऊन एखादी गोष्ट इम्प्रूव्ह करतो आणि ती तशी नसेल तर त्याच्यावरती पण कारवाई करायचं हाय प्रोव्हिजन त्याच्यावरती पण कारवाई होऊ शकते त्याच्यावरती पण चार्ज लावू शकता विटनेसवरती पण जर इंटेन्शनली तो एखादी गोष्ट इम्प्रूव्ह करतो येतो तिचे ओमिशन इम्प्रुव्हमेंट तिथे नसताना पण तो सांगतो येतो असं पण आहे एवढा लॅक ऑफ नॉलेज यू कॅन से लॅक ऑफ नॉलेज पण असू शकतं कारण होणार पण क्लेरिफाय होत ना शेवटी ज्याच्या वेळेस समोर पण क्रॉस मध्ये पण क्लेरिफाय करू शकतो ना लॅक ऑफ नॉलेज असेल पण चान्स देऊन काही काही वेळेस असं होतं की तुम्हाला त्यांना संधी द्यावा लागेल मग त्यांना कारण विचारला होता त्याचं कारणच ते त्याला कारण विचारायचं त्यांना फिटनेसला म्हणजे चान्स देऊन त्याला की काय कारण असतात लॅक ऑफ नॉलेज त्या ठिकाणी वाशआउट होऊ शकतो वाचू शकतो लॅक ऑफ नॉलेज मुळे पण वाशआउट होऊ शकतो म्हणजे निघू शकतो क्लिअर क्लिअर होऊ शकतो म्हणजे काय फायद्याचा शेवटचा जो एम आहे तोच की क्लेरिफायच करणार ना कोर्टात पण क्रॉस मध्ये करतो काय जज काय करतात की फिटनेसला टेस्टच करतो तर टेस्ट मध्ये होऊ शकतं ते नाही झालं तरी मग जज त्यांच्या हिशोबाने अप्रिशिएट करून त्यांना हे करतात दाखवतात की असं होतं असं होतं असं म्हणत असं होतं सर्वात आधी खरंच खूप खूप धन्यवाद तुम्ही मला बोलण्याचा चान्स द्या आणि खरंच खूप छान सेशन चालू आहे सर आता प्रश्न असा आहे की सेक्शन तीनशे सात मध्ये एफ आय आर होण्याआधी पोलिसांना फिर्यादीकडून मिळालेल्या माहितीवरून जो जप्ती पंचनामा एक पहिली गोष्ट म्हणजे होऊ शकतो का आणि जर झाला असेल त्या हत्यारांचा म्हणा किंवा काही वस्तूंचा तर त्याचा आपल्याला क्रॉस मध्ये डिफरन्स कसा करता येईल जप्ती पंचनामा कसला बघता म्हणजे हत्यारांचा हा हत्यारांचाच बिफोर एफ आय आर बिफोर एफ आय आर फक्त फिरायने एक माहिती दिली तेव्हा माझ्यावरती नाही का म्हणजे अटेम्प झाला तीनशे सात आणि काही हत्यार अशा ठिकाणी या या जागेवरती पडलेली आहेत एफ आय आर झालाच नाहीये फक्त अगोदरच त्यांनी हत्यारे जप्त केले पोलिसांनी हा आणि त्या आधी पंचनामाही झालेला आहे असे चार आहे असा एक अनुभव आहे माझा आणि दोन दिवसानंतर एफ आय आर झालेली आहे एफ आय आर च्या अगोदर तीनशे सात चा मॅटर मध्ये हत्यार जप्त केलेले आहेत सो पंचनामा प्रॉपर आहे ना हो सर हो सर व्हॅलिड आहे पंचनामा प्रॉपर आहे म्हणजे सत्तावीस तारखेला आपल्याला इन्फॉर्मेशन सत्तावीस तारखेला आपल्याला फिर्यादीकडून माहिती मिळाली अठ्ठावीस तारखेला पंचनामा झाला आणि तीस तारखेला रात्रीच्या वेळेला तर असं होऊ हो देऊ शकतात त्याला एव्हिडन्स मध्ये पण नंतर कारण ते सिक्वेन्स मध्ये खरंच त्याच्या खरंच तो हत्यार त्या टायमाला भेटले होते नव्हते भेटले आणि जप्ते पण तर आम्हाला त्याच्या पडलेले होते का हत्यार ते हो त्या घटनास्थळी हत्यार तिथे अवेलेबल होते पुलिस घेऊन गेलेले पंचनामा करून गेले एफ आय नंतर झाला येस दे कॅन बी इट कॅन बी युज इन एव्हिडन्स होस्टाईल विटनेस येस होस्टाईल विटनेसला टोटो डायरेक्ट तुम्ही थ्रोन आउट करू शकत नाहीये म्हणजे कुठलाही होस्टाईल विटनेस असो त्याला टोटोली तुम्ही थ्रोन आउट करू शकत नाहीये जर तो होस्टाईल विटनेस काही भाग त्याचा जर कोर्टाला वाटला इन्स्पायर पॉईंट काही भाग वाटला तर कोर्ट त्याला कन्सिडर करू शकतं टोटो त्याला फेकून देऊ शकत नाही आहे देर आर सो मेनी जजमेंट्स ऑफ बॉम्बे हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टचे बी खूप जजमेंट आहे म्हणजे होस्टाईल झाला म्हणजे त्याला फेकून द्या असं नाही आहे होऊ शकतं त्याला होस्टाईलचा काही भाग त्याचा कोर्ट हे करू शकतो सर्वांना नमस्कार आणि आज मला मुंबईची जबाबदारी दिल्याबद्दल दरसे आम दर संस्थेचा मी आभार आहे तर मागच्या सहा महिन्यापासून मी ह्या संस्थेशी जुडलेलो आहे मागच्या सहा महिन्यापासून जेल व्हिजिट पोलीस स्टेशन व्हिजिट कोर्टमध्ये जाणं या तीन प्रकार दरसे हम दर्जक आता काम करता हे लक्षात आलं सुरुवातीला एफ आय आरची सुरुवातच पोलीस स्टेशन पासून होती त्याच्यानंतर कोर्ट आणि मधला जेल तर त्या तिन्ही ठिकाणी न्याय कसा देता येईल सामान्य माणसाला ज्यांना कायदेशीर गरज आहे तर त्या ठिकाणी कसं काम करायचं काय नाही करायचं ह्या संस्थेद्वारे सरांद्वारे प्रकाश सरांद्वारे मार्गदर्शन होत आहे सध्याला सध्याला आम्ही विविध जेलमध्ये जात आहोत भायकाळा जेलमध्ये आहे 
तसेच ठाणा जेलला जात आहोत त्या ठिकाणी अनेक आरोपी भेटत आहेत की ज्यांची आर्थिक परिस्थिती फार गरीब आहे की ज्यांच्याकडे काही करू शकत नाही त्या ठिकाणी किंवा त्यांचं बाहेर कोणच नाही तर अशा लोकांना सध्याला आपण आपल्या संस्थेद्वारे मदत पुरवण्याचं काम सुरू केलेलं आहे अनेक आरोपींना आपण आता बाहेर काढत आहोत आता जस्ट एकाला बाहेर काढलं की जे घटनेच्या वेळेस ज्युवेनाईल होता आणि ते ट्रायल चालेपर्यंत तो ऍबस्कॉन्डिंग होता एकोणीसशे पंच्याण्णवचा हा विषय होता त्याला नंतर आता तीन वर्षापूर्वी अटक केली तो मागच्या तेवीस महिन्यापासून कोर्टात सांगत होता की बाबा मा मी ज्युवेनाईल होतो घटनेच्या वेळेस पण तेवीस महिने त्याची कोणीच दखल घेतली नाही दिनदोषी पोलीस स्टेशनने घेतली नाही ना कोर्टाने घेतली नाही मग त्या ठिकाणी जेलमध्ये तो आपल्या संपर्कात आला त्या संपर्कामुळे आपण त्याच्या घरच्यांपर्यंत घरच्यांचा शोध घेतला घरच्यांचा शोध घेऊन तो ज्युवेनाईल कसा होता त्याचे सगळे पुरावे गोळा केले आणि त्या पुराव्याच्या आधारावर आपण तो ज्युवेनाईल होता घटनेच्या वेळेस हे माननीय दिनदोषी कोर्टामध्ये आपण ते सिद्ध केलं आणि त्यानंतर तो मॅटर ज्युवेनाईल जस्टिस बोर्डकडे पाठवला जर हा आपल्याकडे हा अप्रोचच झाला नसता तर तो असाच जेलमध्ये पडून राहिला असता तर त्याला ते आपण बाहेर काढलं तसेच न्यायव्यवस्थेमध्ये काम करत असताना अनेक आरोपींना फसवलं पण जात अनेक वकिलांकडून खोट्या कोर्टच्या ऑर्डर देणे खोट्या शुअरिटी फर्निश करणे आपण एक तर वकील आहोत आणि न्यायव्यवस्थेचा एक भाग आहोत तर न्यायव्यवस्थेला मदत करणे आपले एक कर्तव्य आहे तर आपल्या संस्थेद्वारे आता आपण एका घटनेमध्ये आता पूर्णपणे मदत करत आहोत की ज्यांना बेलची ऑर्डर खोटी आणून दिलेली वकिलाने आता कोर्टात असा विषय चालू की ती मॅटर राहिला साईडला ती खोटी ऑर्डर ह्याच्यावरच कोर्ट कॉन्सन्ट्रेट करत आहे आणि ते जेलच्या आरोपींचे घरचे जे आहेत ते पूर्णपणे त्रस्त झाले ते म्हणतात सर आम्ही वकिलांकडे बेलसाठी गेलो तरी बेलची खोटी ऑर्डर आम्ही फसलेलो आहे आणि कोर्ट आमच्यावरच आरोप करत आहे की तुम्ही ऑर्डर बनवलेली आहे तर त्यांनी कोर्टाचं काम बघायचं की घरचं काम बघायचं की या सगळ्या बारा भानगडी बघायच्या तर अशा घटनेमध्ये सुद्धा आपल्या संस्थेद्वारे आपण आता त्यांना पूर्णपणे मदत करत आहोत आता मध्यंतरी मुंबईच्या कमिशनरनी पोक्सो सारख्या विषयामध्ये गाईडलाईन स्वतःच्याच तयार केल्या आणि त्या हे केल्या रिलीज केल्या म्हणजे प्रसारित केल्या प्रत्येक पोलीस स्टेशनला सांगितलं बाबा अशा अशा प्रकारे पोक्सोच्या केसमध्ये विचार केला जायचे पण ते सगळ्या अगेन्स्ट लॉ होत्या मग त्याच्यामध्ये पण दरचे हमदर तकनी उडी घेतली आणि बाबा पोक्सोच्या केसेसमध्ये आपण ठरवलेल्या गोष्टी करू नका तर कायद्याला धरून करा कमिशनर आहात मान्य आहे पोक्सोच्या केसेसचं प्रमाण खोट प्रचंड आहे पण त्या ठिकाणी त्या तशा नाही आहेत किंवा तशा प्रकारे व्हायला नाही पाहिजेत तर त्यामध्ये पण आपल्या संस्थेनं काम त्याच्यामध्ये केलेलं आहे विविध ज्या काही न्यायव्यवस्थेमध्ये घटना घडत आहेत म्हणजे काही कायद्यामध्ये बदल झाले पाहिजेत काही कायद्यामध्ये बदल जे झालेले ते योग्य नाही आहेत अशा विषयांमध्ये सुद्धा आपल्या संस्थेद्वारे मध्ये आता ते काम केलं जातं तसेच कायदा कायद्याच जे काही मार्गदर्शन होणं महत्वाचं आहे समाजाला की पोलीस स्टेशनमध्ये जाताना काय काय माहीत पाहिजे कायद्याचं नॉलेज अवेअरनेस कसं असलं पाहिजे त्या सुद्धासाठी संस्था आता आपली दरसे दर हमतं काम करत आहे हळूहळू आपण जे काही झोपडपट्टे आहेत मुंबईच्या त्या ठिकाणी न्याय केंद्र कशी उभा करता येतील त्या ठिकाणी पण आता आपण संस्था विचार करत आहेत म्हणजे फ्री लिगल एड सेंटर्स कसे सुरू करता येतील तर आता आपण संस्था म्हणून आपण आता त्या गोष्टीचा विचार करत आहोत लवकरात लवकर झोपडपट्टीच्या ठिकाणी कारण त्या ठिकाणी अनेक एस आर ए म्हाडा पोलीस स्टेशनच्या गोष्टी असतात बीएमसीच्या गोष्टी असतात तर त्या ठिकाणी मार्गदर्शन होणं महत्वाचं असतं तर गरिबांना मोफत कायदेशीर सल्ला केंद्र आणि मदत कशी करता येईल त्यासाठी पण आपण आता संस्था न्याय व्यवस्था न्याय केंद्राचा विचार करत आहे संस्थेत हळूहळू सर्व वकिलांनी जुडलं पाहिजे कारण का आपण पैसे तर भेटतच राहतील पण न्याय व्यवस्थेमध्ये सज्जन शक्ती जी आहे न्याय व्यवस्थेतली ती सज्जन शक्ती एकत्रित पाहिजे आणि ती सगळ्यांची आपलं एक धर्म आणि आपलं एक जबाबदारी आहोत जेव्हा आपण डिग्री घेतो जेव्हा आपण शपथ घेतो पण त्या शपथेला आपण खरोखरच पालन करतो का आणि आपण खरोखरच न्यायव्यवस्थेमध्ये प्रामाणिकपणे काम करतो का ही तर भेटतच राहणार आहे आपल्याला
नाव तर होतच राहणार आहे तर आपण हे करत असताना आपण न्यायव्यवस्थेसाठी कसं काम करू शकतो तर त्याचा आपण ह्या संस्थेद्वारे आपण एकत्र विचार केला गेला पाहिजे आणि नवीन नवीन वकील जे आहेत त्यांना ह्या संस्थेद्वारे मार्गदर्शन होतच राहील विविध लेक्चर्स तर होतच राहणार आहेत तर त्या ठिकाणी नवीन नवीन वकिलांनी संस्थेशी जुडलं पाहिजे आणि एक सामाजिक जबाबदारी म्हणून त्यांनी जबाबदारी पूर्ण केली पाहिजे हळूहळू मागच्या तीन वर्षापासून ही संस्था काम करत आहे वेगवेगळ्या विषयांमध्ये काम करेल भविष्यामध्ये आणि काही सुझाव असतील नवीन वकिलांचे किंवा अनुभवी वकिलांचे की संस्थेनी हे काम केलं पाहिजे हे काम केलं नाही पाहिजे ते सुद्धा सुझाव त्यांचे एक्सेप्ट केले जातील त्यांना अजून काही करता करायचं असेल न्याय व्यवस्थेमध्ये तर आपल्याला ज्या जे काही सदस्य होतील भविष्यामध्ये काही कार्यकर्ते जबाबदारी घेतील विविध जेलमध्ये जाऊन काम करतील असे काही लोक आपल्याशी जुडतील तर त्याच्यामुळे आपलं काम वाढत जाईल आणि न्याय व्यवस्थेमध्ये एक चांगल्या प्रकारे आपण एक चांगल्या वकिलांची सज्जन शक्ती आपण त्याच्यामध्ये आपण उभा करू शकतो असं मला वाटतं तर भविष्यात आणि पुढे आणि सध्या असं हळूहळू सर्व वकिलांनी संस्थेशी जुडावं आणि आपापली जबाबदारी आपण पूर्ण करावी धन्यवाद इट हॅज बीन सच एन ऑनर टू बी पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल सेशन ऑन बिहाफ ऑफ अवर ऑर्गनायझेशन दर्द से हम दर्द तक I would like to thank uh, I would like to extend my heartfelt thanks uh, to our esteemed guest Mr Keshav Chauhan sir thank you sincere thanks to our senior uh, uh, and Maharashtra president advocate Prakash Talsingar sir and our national uh, president advocate Ravi Lokhande sir for arranging such a wonderful uh, session uh, wide uh, wide uh, uh, a round of applause to all uh, uh, to and thanks to all the participants who has made this session a uh, memorable one and finally i would like to thank all uh, uh, finally i would like to thank all of you uh, present here for making the time to be with us today and helping us today uh, uh, to make this session a grand one grand success thank you thank you all it is humbly requested uh, to all of on that uh, come together and uh, stand for national anthem it would be played right now janagana mana adhinayak jay he bharat bhagya vidhata punjab sindh gujarat maratha dravida utkal vanga हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे